En ons begin by die rechthoek. So, kom ons bestudeer net gauw die rechthoek. Vrienden, een rechthoek is precies die selfde as een parallelogram. Hy het al die eigenskappe van een parallelogram, maar ons het ons nou gesê, dit is een speciale type parallelogram. So, dit is een parallelogram, maar hy het een 90 grade hoek. So, een rechthoek is niks anders as een parallelogram met 1 90 grade hoek nie. So skryf asjeblief toch nou in jou boek hierdie rede. Hierdie is nou om, as hulle vir jou vraag, bewys een rechthoek. So los vir jou spasie, daar weer die sketsie gaan teken, en dan skryf jy nou hierdie rede. Om te bewys dat die vierhoek een rechthoek is, ag een rechthoek is, moet jy die volgende bewys. Heel eerst moet jy bewys dat het een parallelogram is. So, ek sal met die potlid skryf hier in jou boekie. Jy moet heel eerste bewys dat het een parallelogram is, en tweedens moet jy bewys dat een hoek 90 grade is. Dis die tweede ding wat jy moet bewys, is dat een binnenhoek gelijk is aan 90 grade. Want as een binnenhoek gelijk is aan 90 grade, dan het ons koe binnenhoeke, koe binnenhoeke, koe binnenhoeke. Dan is al die hoeke gelijk aan 90 grade. En dan dan die tweede rede gaan wees, dat die hoekleine van een vierhoek, even lang is en mekaar half veer. So hier die hoekleine is precies even lang, en hulle half veer mekaar, dan nou uit die aard van die saak ook amal even lang. So dis ook hoe jy een rechthoek kan bewys, so daar is een rede, daar is twee rede hoe jy een rechthoek kan bewys, een parallelogram met 91 grade hoek, of jy kan bewys, die hoekleine van die, van die vierhoek is even lang en al veer mekaar. Dit gaan nog als een um, story wees om te bewys, as jy nie lengtes het nie. Ok, as jy lengtes het van die hoekleine of wat ook al, dan kan het dalk moendlik wees. Die meest populaire enekie is maar die parallelogram met een binnenhoek gelijk aan 90 grade. Ok, die tweede enekie opskrif, ruit, losse spasie vir die skets wat jy moet oorteken. Kijk nou na die ruit, Vriende, wat is een ruit nou weer? Help het gegou. Sê vir my in common Afrikaans, wat denk jy, hoe lyk een ruit vir jou? Een parallelogram en een vierkant gemengd. Correct. Een parallelogram en een vierkant gemengd. Dit is een vierkant wat plat gedruk is. Sien jy dit? So wat weet jy van een ruit? Wat is die eindskap wat een ruit anders te maak as een gewone parallelogram? Al die saie is even lang. So jy kan... As jy leed, moet jy dubbel kreeg nou nie. As jy een ruit wil bewys, kan jy heel eerste een parallelogram bewys met een paar aangrensende saie, wat gelijk is. Sien jy daar? Die vierhoek is eerstens een parallelogram met een paar aangrensende saie, even lang. As mens analytische meetkunde het, wat ek denk nie ons al gedoen het nie, nee, nee, dan is het makkelijk om dit te bewys, want dan het jy afstandsformule. Dis die minder populaire rede hierdie. So, a right is a parallelogram met een paar aangrensende saie. Het jy lang? Nou het iemand iets die baie interessant gesê, so half onder die radar deur, wat die eindelike rede is, wat het jy nog gesien van die hoekleine? Iemand het iets gesê van die hoekleine? Hulle al veerig mekaar, maar hoe? Loodreg. Ok, so hierdie oukies van die rechthoek al veer mekaar even lang. Hierdie ene van die ruit, hierdie boek gaan val, hierdie ene van die ruit, al veer mekaar loodreg. So, a ruit is a parallelogram waarvan die hoekleine mekaar loodreg loodreg, half veer. So as jy ruit wil hee, gaan jy sê, dis weer eens, een parallelogram, so jy moet eerst een parallelogram bewys op een van die vijf maniere, en dan die speciale eigenskappe, hoekleine, wat mekaar loodreg, half veer. Hoekleine wat mekaar loodreg, half veer. Ok, so die vierkant, vriende, 
Wat zien jij van een vierkant? Zie je blijf voor mij nou net een common Afrikaans? Wat is een vierkant? Kan je voor mij hier nog iets zeggen van een vierkant? Lijkt het al veel zoveel gier wat ons gehad het? Ja, soos wat lijkt dit? Een box. Oké, okay, fantastisch. Jij. Yeah. So jylle hier so by die voorwoord, voordat ons die rechthoeken gedoen het, het ek vergeet om die eigenskappe van een box te doen. En, uh, <laughs> dis ouwlik. <laughs> ok, een vierkant jylle, so like dit dalk vir jylle, soos een van die gere wat ons in wiskunde al reeds gedoen het. Een ruit! Nee, maar dit is een ruit met wat? is een ruit met 91 grade hoek. Wat, is hier die ding een parallelogram? Ja, hy is ook een parallelogram, sien jylle die parallele saie, maar, hy het aan grens in die saie wat even lang is, maar dan maak het van het een ruit. So wat is hier die ding nog? Een ruit met 91 grade hoek, kan jylle sien, nou kom ons weer by my uit. Of jy kan sê, um, dit is een parallelogram, met een 90 grade hoek, maar nou nog hierdie goed neerskryf nie, en twee of een paar aangrensende saie wat even lang is. Wat sien jy nog van hierdie ruit, ach van hierdie rechthoek, excuse, van hierdie vierkant, vierkant. <laughs> wat sien jy nog van die vierkant? Kijk, nou gaan na die hoekleine, wat sien jy nog van die vierkant? Definitief, dit al vier mekaar even lang, allemaal is even lang, en wat sien jy nog? ook loodreg. Wat er een al um, is, so hoe klein is not, nog loodreg? Die ruit sin. So kan jy sien die ruit en die rechthoek het nog als een paar eigenskappe wat oor een stel. Het ek verkeerd gepraat nou? Die ruit en die vierkant. Ok, yes. Hier gaan jylle. Die eerste rede, vriende. Die rede is nog als een lang ene. Die vierkant is eerstens een parallelogram met een binnenhoek, een rechte hoek, maar, jy kan nie net een binnenhoek, een rechte hoek maak nie, want, dan is dit eindelijk, nog net een rechte hoek, en, een paar aangrensende saie, even lang, so ons gebruik nie somme hierdie rede nie, want het gaan ons set in paai punte telt, en sy hulle vir jou al hierdie eigenskap gee, Verder kan ons sê, die vierhoek is een ruit, so jy kan een ruit bewys met een rechte binnenhoek. So daar sal die tweede rede wees. Oepsa, hier moet nummer 1 wees. Dankie. Ok, daar is 1. Met ander woorde, die vierhoek is een ruit, jy moet een ruit bewys, wat jy in elk geval eers as een parallelogram moet bewys. En dan een rechte binnenhoek. En dan die vierhoek is ook een ruit, met hoe kleine wat even lang is. So jy kan, jy kan ook eerstens een ruit bewys, met hoe kleine wat even lang is. So as ek jy is om een vierkant te bewys, dan bewys ek die hoekleine wat mekaar loodreg snu, al vier, en dan, um, dan, sit a, dan, sit, dan kan het een ruit wees, en dan bewys jy net dat die hoekleine even lang is, of dat jy 91 grade hoek het. Goed. Hulle vraag nie somme hierdie en ek nie, omdat het so lang is om het te bewys, maar baie keer gee hulle vir jou sommere eigenskap, en dan vraag hulle vir jou, hoekom is hierdie ding, uh, of wat er type vierhoek is hierdie, bepaal met redes, of wat ook al. So dan hoef jy nie alles eerst te gaan uitwerk nie, dan gee hulle vir jou baie van die goed. Is julle klaar afgeskryf van hierdie enekie? Die tweede laaste enekie, is nog een vierhoek, een trapezium. So los die spasie daar waar jy moet teken, Die trapezie met een eigenskap, wat is dit? Een paard die in is, parallel. 
so as jy kan bewys dat A, D parallel is aan B, C, dan is hierdie ding een trapezium. Jy hoef net een paar syie parallel te bewys. Skryf asjeblief toch vir jou net die volgende by. Uh, ek teken in hierdie boek, ek hoop nie, ek gee om nie. Um, as jy die volgende het, daar en daar so A, B, C, D ok, so daar is nou een trapezium, want hy het een paar parallele syie, so as jy vir A, B, C, D het, en jy daar dat A, D gelijk is aan B, C. Wat noem ons hierdie figuur? As het driehoekse syie even lang was, of daar twee syie even lang was, wat het ons daarin genoem? Gelijkbenige driehoek. So wat noem ons hierdie enekie? Gelijkbenige trapezium. En dan tel precies die selfde. Daai hoekies waar na toe point. Daai hoek gaan gelijk wees aan. Daai hoek en uit die aard van die saak, dan nou, omdat hierdie lijn parallel is aan daai ene, gaan hierdie hoek gelijk wees aan daai hoek. So jy kan sê hier so, hoek D is gelijk aan hoek C, jy gaan weer eens sê, gelijke hoeken, gelijke syie, maar nou moet jy net vir my byskryf van trapezium, en die van hoek A, is gelijk aan hoek D vir die self trede. Jy mag nie die oomlaal ding doen in jou um, toets of examen nie, asjeblief, toch moet nie die doekie doekie wat beteken soos hierboe doen nie. Het is verkeerd, jy gaan punte verloor. Gelijk weer na gelijke hoeken, gelijke syie, maar nou moet jy net vir my sê van die trapezie. Oké. Okay. Hy kom nergens in die handboek voor nie, maar dit is ook een eigenskap van die trapezie. Dit is die speciale ene, gelijk weer na gedroek. Ach, gelijk binnen getrapies in. Is jylle reg? Goed. So, dit is natuurlijk die lekkerste en om te bewys, want jy hoef eindelijk absoluut niks te doen nie. Net parallel is sy. En dan die laaste en ek jy los weer spasie oop vir die vleer. Daar is hy. En die vleer het eindelijk twee eigenskappe. Wat? Is die vleer een parallelogram? Nee, definitief nie. So die trapezium en die uh, vleer is nie parallelogramme nie. In speciale omstandighede kan hulle wees, maar nie. Nie normaal weg nie. Goed. So een vleer, vriende, wat help ek met die eigenskappe van een vleer? Hoe weet jy iets is een vleer? Yes. Twee paar aan grensende syie is even lang. En uh, die eigenskap van nog een eigenskap van een vleer is dat een hoeklijn word halveer dier die ander ene. Met andere, jy kan nie sê hoekleine halveer mekaar nie. Jy moet sê een hoeklijn halveer die ander een. En dit sal altyd loodrecht wees. Die een hoeklijn gaan altyd die ander hoeklijn loodrecht halveer. So met andere woorde, jy sal sê, B, E is gelijk aan E, D, Hoeklijn van vleer halveer ander hoeklijn. Kan jy sien dat hierdie vertikale ene nie die ene is wat halveer is nie. Goed, so hulle sê hier, om een vleer te bewys, moet jy bewys dat die pare aan grensende syie even lang is. Ons kan nie hoekleine wat mekaar loodrecht snui, as die rede hier gebruik nie, want een vierkant en een ruitsin doen precies die selfde. Ok, so jy sal hier so met twee paar aan grensende syie is even lang. Hierdie vriende moet jy gaan leer, asjeblief toch, hierdie eigenskappe, so as voordat jy enigszins denk jy gaan vanmiddag begin met somme, moet jy hierdie eigenskappe gaan leer, dit wat jy nou in jou boek neergeskryf het gaan leer, anders gaan jy nie die goed kan bewys nie. Ok, hulle sê vir jou hier so, 
Die hoekleine van parallelogram LMNP, dankie toch. Hierdie story het hulle klaar vir my gesê, is een parallelogram, so jy hoef nie dit te gaan bewys nie. Die hoekleine van een parallelogram LMNP snu by T. LT is gelijk aan LM, so LT is gelijk aan LM, dit is ook op my skets aangeduid, en MTN is 120 grade, so hierdie hoek T3 hierso, is 120 grade. Bewys dat LMNP een rechthoek is. Help my gauw. Hoe bewys ek nou weer een rechthoek? Een rechthoek is een parallelogram met 91 grade hoek. So as ek enige van hoek L, P, N of M kan nou gelijk bewys aan 90, dan is ek nou reg. Goed. Kijk of jy aan een plan kan denk. Kan enig iemand enig iets sien? Het enig iemand in een richting al gegaan? Ja, wat het jy gesien? Yes. So dan ons hierdie hoekie hier. Hoe groot gaan hoek T2 dan wees? 60 grade. En as hoek T2 60 grade is, wat hierin is nog 60 grade? Hoek M1 vergelijke hoeke, gelijke saie. En hoe groot is hoek L2 dan? Aha, wat weet jy nou? Dit is een gelijksuidige driehoek hierdie. Sien jylle al die hoeke, gelijke hoeke, gelijke saie. Wat beteken dat daai ene is ook twee streepies. Wat beteken hierdie ene is twee streepies, vir die hoekleine van een parallelogram al veer mekaar, maar hierdie ene is ook twee streepies, hoekleine van een parallelogram al veer mekaar, en daar had ek het nou net bewys. Hoekom? Want die hoekleine al veer mekaar, maar kan jylle sien, hulle is allemaal even lang. So die hoekleine het mekaar al veer even lang, so hier is een parallelogram waarvan die hoekleine mekaar even lang al veer het, so dit is een parallelogram. Ok, jy kon nou ook gesê het, as jy dit, as jy van daar hier vergeet het, kon jy nou eer gesê het, wel, hierdie hoek is gelijk aan daai hoek, gelijke hoeke, gelijke saie, so hierdie is allemaal saam 180, met andere is daai is 30 en 30, en kan jy sien, dan het jy daai 91 grade hoek daar gekry. Ok, kom ons skryf een bykie wat hier aangaan, so ek gaan nou sê, hoek T1, plus hoek T2 is gelijk aan 180 grade, want dit lyk vir my na gelijke hoek, ach, nie gelijke hoek, nie gestrekte hoek. Gestrekte hoek, so hoek T2 is gelijk aan 60 grade. Dan kan ek sê, kom ons sê maar vir hulle dit, LT is gelijk aan L1, M, dit was gegee, alhoewel dit op jou skets gegee is, skryf ek maar altyd hierdie type goedjes net so vir, toe vir, ach, vir ingeval, met ander woorde hoek M1 is gelijk aan hoek T2 is gelijk aan 60 grade, dit sal wees gelijke hoeke, gelijke saie. Right, dan, kan ons sê hoek L2 plus hoek M1 plus hoek T2 is 180 grade. Dit is binnen hoeke van het driehoek. So hoek L2 is ook gelijk aan 60 grade. Daarom kan ons sê dus LM is gelijk aan MT is gelijk aan LT. Gelijke hoeke, gelijke saie. Maar, LT is gelijk aan T1. Dit is hoekleine van een parallelogram wat vir ons gegee is, 
en dan kan ons verder sê, MT is gelijk aan, TP dus ook, hoe kleine van, het parallelogram, So, daarom kan ons sê, LT is gelijk aan T, N is gelijk aan MT, is gelijk aan T, P, want daar was ons gelijke hoeken gelijke syde. En daarom kan ons sê, dus L, P, N, M is a Rechthoek, want die hoek lijnen halveer mekaar even lang. Daai even lang is baie belangrijk. Is hulle baie? Kan jy sien dat jy nie hierdie goed kan bewys voordat jy nie die eindskappe gaan leer nie? Ja, is half moeilik om dit te doen sonder die inlichting, die kennis.